Теперь за потреблением тепла и электричества в каждом учреждении будет следить робот. Помимо реальной экономии, нововведение позволит оптимизировать расходы на оплату коммунальных услуг. Такой аппарат фиксирует энергопотребление только в трех городах области – в Челябинске, Золотовусте и Миасе. А новинки смотрите далее. Принять новую систему тепла и энергоаудита МИАС готовился еще с конца прошлого года. И вот оборудование ситуационного центра мониторинга энергоэффективности и управления энергосбережением запущен. В МИАСе пока подключено 12 объектов. К примеру, в Челябинске более сотни учреждений. Ведь плюсы нововведения очевидны. Первая и основная задача – это автоматизированный сбор данных об энергопотреблении объектов в бюджетной сфере что позволяет автоматически значит, передавать данные в автоматическом режиме в любые биллинговые организации для произведения уже расчетов в автоматическом режиме. То есть уже не нужно будет людям спускаться в подвалы, переписывать значения значит, на бумажку, сдавать их в какие-то расчетные учреждения. Все это может быть проводиться автоматически. Центр интересен еще и тем, что позволит в системе онлайн выявить аварийные ситуации на сетях и мониторить текущее состояние объектов. Для жителей многоквартирных домов подключение к системе – это реальная возможность экономить и установление комфортного режима. К примеру, на презентации оборудования было видно, что в детском саду номер 25 температура в помещении и объем потребления тепла не зависят от дней недели. Но в выходные садик не работает, а значит в эти два дня есть возможность сэкономить. Евгений Степовик высоко оценил новинку и увидел только плюсы во внедрении этой системы. Отслеживать э, текущее состояние э, и видеть онлайн э, ту температуру, тот температурный режим, то потребление, которое э, есть у нас в учреждениях. Второе, то есть провести анализ текущей ситуации за определенный период времени, за месяц, за полугодие, для того, чтобы видеть, какая есть проблематика. И благодаря вот анализу, который дает программа, то есть можно было предпринимать правильные решения. Такое оборудование пока есть только в трех городах области. В этом году МИАС будет активно внедрять систему энергоаудита в учреждения бюджетной сферы. Это поможет объектам сократить расходы на услуги ЖКХ. Ольга Звездина и Дарна Сыров, программа 24 мяс.